हेलो फ्रेंड्स गुड मार्न वेलकम बैक टू मई चाने अला अंदर बहुत नीन चाल बहुत अंज ब्ला स्टार्ट चूँगी इकड़ विजय वेल्पतनी विजय वाड़ी स्नान चुनाव वा आड़ो वाड़ी अंत वाड़ाष्टे वाकना वाड़ी अकना चाल रोज कदा चाल रोज मचिपताेमो अकना वाड़ी इटे गुर्त पटेश इटे आड़ते वालिदर बॉन्ड बा नचुदी सो विजय वाड़ स्ना चीज पड़को बढ़ा ट्रई चुना का बुड्डे आशा चूँ असल इयरों पड़को इयरों कुर्चो नव्ता लेता नाकते वाटल चूसी चाल नव्वस्तला चूसको उन्न वाटू वाशल चाल नव्वस्टे को इवन तग्पता कदा सो ने टाइम पड़ते वाड़े अल्लरू वोलूंजा चूसा लाखना वाड़ी तस्काले मंच मेखल कदा कुछ मंच मेक्की मैं ना लाखना सो एंत तिगता अब कुछ लफ्ट ओवर रईस उसे दूसरी टमाटो रईस चसान सो अभी षेर अंत लफ्ट ओवर रईस तो मैं रेसीपी लाइन एंटे इपू मन इंटर रईस मिल पद पड़क इलाकन एम्च आई वेसी को पोपल वैसा आवा जील मेनपू शनगप्पू अंद कवेपाकूंटे पसप वेसको अंद तर अब कुछ वेकन तरह आन टू वन आन कटना लेकिन पचिमीर्चि कटना सो वैसे अन्न बटन अंत रईस अंत आन बटी अन्ना सो अभी कोई बाग मग्गन तरह को मल्ल वे पेस्ट वेसको यह मिगल अन्न चूसर कदा कदा दीन को पुड़ पुड़ चुस्कना अंत गड्ढला उड़ी कदा गड्ढा कुछ विड़कना सो विड़ा उ नो प्राब्लम सारी मोर मार्ली अन्टन वस्तु इनसे चाल मिल पेस्ट वैसा अभी कुछ बाग आड़ पटको कल मग्गन तरह इन टमाटो वेसको टू टमाटो सारी थ्री 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 टमाटो कटान चुनाव थ्री तस्कना टू तेज सरपोदी सो वेसको बलपेको कुछ साल वेसको तुंदर मग्गटा की साल वेसको मत साल इकटे वेसा एमूल साल वेसको इध कलुपैसे क्रिस्टल साल इपड़े वेसको एमूल साल अन्ट सो इपड़े चूसा सो क्रिस्टल साल वेस्ट मतम रईस के अंदर सरपड़ा इक वेसा नीन अंत को कम वेसको पचिमी वैसा का कम चूसको वेसको सो तरवा रईस अंत मन को कल्कटूसी कल मल्ल को कल अट्ला सो लास्ट की मतलब ईवन का कलपेक मन टमाटो रईस रेडी आई सूपर यमी यम अभी असल अंजले असल मूल रईस एवर तिं का इलाक इंका इष्ट का तिटार अंतर लमन उठे पिंको लमन ले सो ना पिं लेकिन ने वे सो इंटर ने बा तिंटर का बट्टी नीदा ने वेसको सो इधन अंडविंग सारी सो आफ्टरनून मैटनी के मैं मूवी की वेला सो अदन सूपर का वर्ष पड़ती सो वर्ष में मूवी के चाल बनिंदी वर्ष में चाल मंद जन बैठे सो एवरूमो मूवी रेमको वर्ष में मूवी मूवी चलिए जना इंटरवल टाइम अन्ट सो निज कामेड मूवी के सूपर अंत सूपर मूवी ना चाल बच्चे बट को मंदिर डिफरेंट डिफरेंट टाक विनि बट ना पर्सनल चाल बचिं फस्ट आफ् कुछ मूल ना सैकंड हाफ कुछ हार्ट टचिंग उ मूवी मोतम विजय देवरको एन सारे ऐसा असल 
చాలా లేరు సైడ్ అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు చాలా బాగుండింది అండ్ మీతే ఇంటర్వెల్ ఎంజాయ్ ఇంకా మన ఇంటర్వెల్లో నాకు ఇంటర్వెల్ అంటే నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇంటర్వెల్ అంటే నాకు చాలా వచ్చేది ఎందుకో తెలియదు బాగా తినొచ్చు కాబట్టి అండ్ ఎస్ నేను విజయ్ బుడ్డి అండ్ ఇంకా పిన్ని వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంకా వెళ్ళాం అనమాట సో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం మేమైతే మూవీ అంతా అండ్ వాడు అల్ల చాలా బుడ్డి విజయ్ అయితే అస్సలు చూడనివ్వలేదు తెలుసు నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది విజయ్ అసలు మూవీ చూడనివ్వలేదు వాడు అలాగా ఏడుస్తూనే అదే అలా అలా అల్లర చేస్తూనే ఉన్నాడు ఏడవ లేదని అల్లరి చేస్తూ ఉన్నాడు మధ్యలో రెండు వేసాను కూడా నేను సో ఇది అనమాట మూవీ అయితే చాలా బాగుంది ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అండ్ ఇప్పుడైతే మీకు స్పంజ్ కేక్ రెసిపీ చూపిస్తున్నాను ఇంటికి వచ్చాక మామూలుగా సరదాగా అనుకొని కేక్ చే ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు కుదిరింది కేక్ చేసుకుంటున్నాము సో ఆ రెసిపీ కూడా ఇది షేర్ చేద్దామని చెప్పి షూట్ చేశాను అండ్ వచ్చేసి ఫోర్ ఎగ్స్ నేను ఎందుకంటే మా దగ్గర బీటర్ లేదు కాబట్టి మిక్సీలో వేసేస్తున్నాము నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాము ఎగ్స్ తిన్న రోజు కాబట్టి ఎగ్స్ వేసుకున్నాము ఎగ్స్ లేని రోజు కర్డ్ కానీ కండెన్స్ మిల్క్ కానీ యూజ్ చేయాలి అండ్ తర్వాత షుగర్ కూడా వేసుకొని పౌడర్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ ఎగ్స్ బాగా బీట్ చేసుకోవాలి బాగా ప్లఫీగా నొరకు అంతా బైక్ తేలే వరకు చేసుకోవాలి అండ్ షుగర్ కూడా వేరే దాంట్లో పౌడర్ చేసుకొని ఎగ్స్ దాంట్లో ఎప్పుడు షుగర్ పౌడర్ వేసేస్తున్నాము షుగర్ అంతా తీసుకుంటాము మైదా కూడా అంతే తీసుకోవాలి ఇక్కడ మేము దగ్గర అరకేజీ మైదా అయితే అరకేజీ షుగరే తీసుకున్నాము అండ్ అన్ని మిక్సీ కప్తో మేము మెజర్ చేసుకుంటున్నాము మీరు గ్లాస్ తో ఎంత చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మైదా కూడా తీసుకొని మైదా కూడా మెజరింగ్ చేసుకొని మైదా కూడా ఇస్తాము షుగర్ పౌడర్ మైదా రెండు వేస్తాము సో మైదా కూడా వేసిన తర్వాత కొంచెం అలా అలా కలుపుకొని మళ్ళీ మిక్సీ గట్టిగా తిప్పాము సో రెండు అన్నీ బాగా కలుస్తాయని అండ్ తర్వాత మేము వేసాము బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ వేసుకోవాలి అండ్ ఫస్ట్ దాని ముందు వెనీ లెసన్స్ వేస్తున్నాం సో ఎగ్ స్మెల్ ఉంటుంది కదా ఎగ్ స్మెల్ కొంచెం తిన్నేటప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి వెనీ లెసన్స్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి దాని తర్వాత బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా రెండు వేస్తాము రెండు ఖచ్చితంగా వేయాలండి వేస్తేనే కేక్ అనేది ప్లఫీ వస్తుంది లేదంటే ముద్దగా చూస్తారా ముద్దగా ఉంటుంది అలా ముద్దగా ఉండిపోతుంది అండ్ కొంచెం పాలేసి గట్టిగా ఒకసారి తిప్పేద్దాము మిక్స్ చేసి తిప్పేస్తే మన కేక్ బటర్ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ లాస్ట్ ఇంకొక టింగ్ మిగిలిపోయింది అది ఏంటంటే ఆయిల్ అనమాట సో ఆయిల్ బదులు మీరు బటర్ వేసుకోవచ్చు బటర్ కానీ ఘీ కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని గిన్నె అంతా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాము డస్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు రాసుకున్న తర్వాత కొంచెం మైదా అనేది బాగా తిప్పి డస్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ బ్యాటర్ అంతా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఆయిల్ కలుపుతున్నాము ఆయిల్ అంటే మీరు ఏ ఆయిల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మేము కొద్దిగా నెయ్యి వేసాము అండ్ కొంచెం ఆయిల్ వేసాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మైదా మైదా అని తీసుకున్నామో దానికి ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ సరిపోతుంది అందులో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ టూ స్పూన్స్ అయితే ఘీ వేసాము టూ స్పూన్స్ అయితే ఆయిల్ వేసాము సో ఇదనమాట వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మొత్తం అంతా బాగా కలిసి అలా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకొని గ్రీస్ చేసుకున్నది ఉంది కదా గిన్నె ఆ గిన్నెకి మనం మధ్యలోంచి సెంటర్లోంచి వేసేయాలి వేసి బాగా ట్యాప్ చేసి ఒక్కొక్కరిలో సాల్ట్ వేసుకొని సాల్ట్లో ఆ బౌల్ అనేది నీట్గా మధ్యలో ప్లేస్ చేసేసి ఇంకా మనం స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి పెట్టేసుకోవడమే సో చూస్తున్నాను ప్రాసెస్ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది బాగా ఆయిల్ అయితే కలిపేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు తర్వాత అందులో వేసేస్తాము మీరు కావాలంటే ఆ కళాయికి కొంచెం మైదా కూడా వేసి డస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు డస్ట్ ఎక్కిపోయినా పర్వాలేదు సో ఇక్కడ కొంచెం డ్రెస్ చేస్తాను అంతే సో ఈ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు కేక్ చేసుకున్నాం కేక్ అనేది కొంచెం పెద్ద కళాయి లాంటివి వేసుకోవాలంటే అంటే కళాయికి హాఫ్ అలా వచ్చేలా బ్యాటర్ వేయాలి ఎందుకంటే చూసి ఎలా పొంగిందో ఏదో గుడిలాగా పొంగింది అండ్ కొద్దిగా పోయేసరికి అండ్ బయట తీసేసరికి మళ్ళీ కిందకి అయిపోద్ది అన్నమాట చల్లారిపోద్ది బట్ మరి అందరు ఉన్నప్పుడు పొంగుతుంది కాబట్టి మనం చూసుకొని తీ వేసుకోవాలన్నమాట బ్యాటర్ ఎప్పుడైనా అండ్ మధ్యలో మధ్యలో నుంచి వేయాలి సో దట్ ఈవెన్గా వస్తుంది కేక్ ఇవే టిప్స్ అనమాట ఇంకేం లేవు 
అండ్ చాలా స్పంజీగా వచ్చింది అండ్ మధ్యలో నైఫ్ పెట్టి చూస్తే మధ్యలో పట్టాలి చుట్టుపక్కల కాదు అందుకే చుట్టుపక్కల నుంచి బేక్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు ఫినిష్ అవుతుంది కాబట్టి మధ్యలో పెడితే కేక్ మొత్తం బేక్ ఫినిష్ అయినట్టు అనమాట బేకింగ్ అనేది సో అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇట్లా నీట్గా బయట తీసేసి కొంచెం చల్లారిపోయిన తర్వాత డిమోల్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది డిమోల్ అయిపోతుంది అనిపించింది అనమాట కొన్ని అవ్వవు అనమాట కొన్ని అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం గ్రీజింగ్ సరిగ్గా చేయకపోతే రాదు చూసారా ఏదైనా తెప్పగానే పడిపోయింది మనం గ్రీజింగ్ కరెక్ట్గా చేయాలి అండ్ కేక్ మధ్య నుంచి వేయాలి అండ్ బ్యాటర్ చేయడం కూడా బాగుంటే స్పంజ్ కేక్ బాగా వస్తుంది అండ్ మీరు చాలామంది కేక్స్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో అందుకే ఈరోజు కేక్ అనమాట సో స్పంజ్ కేక్ బేసిక్ స్పంజ్ కేక్ దీని నుంచి మనం కూల్ కేక్ కూడా చేయొచ్చు అది కూడా ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాను అది కూడా సోన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి కిందన మనం ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కొంచెం రాంగ్ అయితే ఇలా మారుతుంది అనమాట అండ్ ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ అంటే కరెక్ట్గా ఉండాలి అనమాట ఫస్ట్ నుంచి ఒకే ఫ్లేమ్లో ఉంటే కేక్ అనేది బాగా వస్తుంది కొంచెం హై ఫ్లేమ్ లో ఫ్లేమ్ అలా పెట్టుకుంటుంటే చిన్న మారుతుంది అండ్ ఏం లేదు ఆ మాడు కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇది నో ప్రాబ్లం అనమాట సో నేను రివర్స్ చేసుకుంటే ఇంతే అనమాట అండ్ చుట్టూ క్రిస్పీగా మధ్యలో ప్లఫీగా సూపర్ వచ్చింది తెలుసా కేక్ మీరు కూడా ఈ రెసిపీ నచ్చితే ట్రై చేయండి రెసిపీ నచ్చితే మీరు ట్రై చేయాలి అనిపించితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఓకేనా ఇదైతే కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మా బుడ్డే అయితే సూపర్ ఎంజాయ్ చేసినట్టు నేను చూసి వాటి కూడా బాగా నచ్చింది అండ్ షుగర్ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది నేను చుట్టూ రైన్ పడు రైన్ పడుతుంది చూసారా వర్షం పడుతుంది మేమైతే సూపర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మీ కేక్ తోటి సో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి మీరు కూడా కేక్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి చూసారు కదా రోజు బ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది రోజు బ్లాగ్ ఐ హోప్ మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను స్పంజ్ కేక్ కూడా చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నాకైతే కొంచెం కోల్డ్ ఉండింది ఆ రోజు దెబ్బ చూసారా ఇంకా ఇట్లాగే ఉంది ఇంకా పోతుంది విజయ్ అయితే వెళ్ళిపోయారు అది రేపటి బ్లాగ్లో చూ చెప్పి చూపిస్తాను ఇప్పటికి ఇప్పుడే వెళ్ళేస్తాను ఓకే బుడ్డి పడుకున్నాడు అండ్ మీతో అండ్ చాలామంది నేను ఆ రోజు బ్లాగ్ పెట్టాను కదా ఆశ్రమం అయితే ఫస్ట్ మనీతో నేను వెళ్ళి చేసిన అన్నదానం బ్లాగ్ పెట్టిన తర్వాత కొంతమంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ అలా అడిగారు మీ ఫస్ట్ శాలరీ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అని చెప్పి జరిగే చెప్పాను ఇండైరెక్ట్గా అయినా చెప్పండి అన్నారు సో అలా చెప్పచ్చు లేదో నాకు తెలియదు కానీ చాలామంది చెప్ చెప్పారు కదా అండ్ కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ కూడా కొంచెం ఉంటాయని చెప్పేసి అన్నారు సో అందుకే నేను అంత క్లియర్గా చెప్పలేకపోయినా సరే ఒక నా నాకు ఫస్ట్ వచ్చిన శాలరీలతో నేను కొంత వాళ్ళకి ఇచ్చాను సో మొత్తంగా ఎంత నా గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక చిన్న మొబైల్ కొనుక్కోవచ్చు అదే ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఒక శాంసంగ్ జే జే ఫైవ్ అట్లా వస్తుంది అనమాట జే టూ జే టూ అని వస్తుంది అనుకుంటుంది అంటే మనీతో సో జే టూ కొనుక్కోవచ్చు అప్పుడు ఎందుకు కొన్నాను జే టూ అంతే జే టూ సారీ జే ఫైవ్ వస్తుంది వస్తుంది జే ఫైవ్ వస్తుంది అంతే అనమాట శాంసంగ్ జే ఫైవ్ ప్రైజ్ అంత ఉంటే అంత అనమాట సో అదే అనమాట నా శాలరీ ఫస్ట్ టైం వచ్చింది సో చాలామంది అడుగుతున్నారు సో మాకు కూడా యూజ్ అవుతుంది చెప్పడానికి కూడా అడిగారు సో అందుకే చెప్తామని చెప్పి చెప్పాను సో అదనమాట నా ఫస్ట్ టైం వచ్చింది సో ఐ హోప్ మీ అందరూ ఈరోజు బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను అండ్ రేపటి బ్లాగ్ అస్సలు మిస్ కాకండి సో నేను ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మా ఛానల్ గురించి ఒక అప్డేట్ సో నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను సో అది మీద షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అది మీ డెసిషన్ కూడా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఛానల్ నేను ఒక్కదాన్నే కాదు మీది కూడా మంది కూడా మంది సో ఈ ఛానల్ ఏ డెసిషన్ నాది కాకూడదు నాది ఒక్కదాన్నే కాకూడదు మీది కూడా కావాలి సో అందుకే రేపటి బ్లాగ్లో మీ రెస్పాన్స్ బట్టి మన ఛానల్ గురించి ఇంకా 
తెలుసుంది అన్నమాట సో రేపటి బ్లాగ్లో మాట్లాడుతాను సో రేపటి బ్లాగ్ ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా మిస్ కాకండి ఇది వ్యూస్ పెరగాలని చెప్పట్లేదు సో ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను సో ఐ హోప్ మీ అందరూ కూడా నాతో ఎగ్రీ చేస్తాను అదే చూస్తే రేపటి బ్లాగ్ కూడా చూస్తారనుకుంటున్నాను ఈరోజు బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేస్తే మాత్రం లైక్ చేయండ్ షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఓకేనా బాయ్ బ